الحمد للہ وحد وصلاۃ وسلام علام اللہ نبی ابادا دا اہل سنت و الجماعت دا عقیدی سرا تعلق لرن کو غیرت مند و مسلمان نورنو پنند درس کے بعد اللہ پاک پہ توفیق باندھے دلا مذہب وکٹوری اہل حدیثو یہ وی مغالطی تا جواب ذکر کم امام شافی رحمہ اللہ او امام احمد احمد ابن حنبل رحمہ اللہ دارنگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ او عبد الله ابن مبارک رحمہ اللہ دا اہل حدیث یعنی دا شیخ الحدیث او دا محدث یعنی پا حدیثو کی چچوک ماہیری دا غوی فضائل او مناقب ذکر کئی نو دا لا مذہب و وکٹوریان وئی چه دا فضائل او مناقب زمون پا بارکی دی دا دی دا سی مثال دے لکا اللہ پاک چی پا قرآن کریم کی فرمائی لتسألن یوم ازن عن النعیم نو دا نعیم دو معنا گانی دی یو معنی دا نعمتنا دا دا اللہ مراد دا او یو دویم معنی یو مولا و زانت مولا نعیم ویلے او دا پیغمبر دعوی کردی وا نو دا بویلی وی دا آیات زما پا بارک نازل دے یعنی اللہ پاک فرمائی چستاسو نبا دا مولا نعیم پا بارکی تا پوس کی گی حالم کی دا تحریف دے کتمان دے دروغ دی دا اللہ پاک دا معنی ندا مرادا بلکی اولا معنی مرادا دا چی نعمتو ندی نو دا رنگی دا امام شافی او دا امام احمد ابن حنبل دا پیرانو پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ او دا رنگی دا عبدالی ابن مبارک دوی چی دا اہل حدیث فضائل و مناقب ذکر کئی نو دا دوی مراد شیخ الحدیث و محدث او ماہر فی الحدیث دے یعنی اسلامی معنی مراد دا نو مخی پا دیرو درسونو کی منگ دا خبر تاسو تا ذکر کرا چی دا اہل حدیث دو معنی گانی دی یو معنی اسلامی دا یعنی پا حدیثو کی ماہر اگا بیا کا حنفی وی کا شافعی وی کا مالکی وی او کا حنبلی وی نو دا فضائل دا دوی پا بارکی دی لکا امام تحاوی رحمہ اللہ اہل حدیث دے پا اسلامی معنی یعنی پا حدیثو کی ماہر دے خو حنفی مقلد دے مکی ابن ابراہیم دا اہل حدیث دے پا اسلامی معنی یعنی پا حدیثو کی ماہر دے دا امام بخاری استاز دے پا صحیح البخاری کی ترین یول السلاسیات روایت کری دی خو بیام حنفی مقلد دے ابو عاصم النبیل پا اسلامی معنی اہل حدیث دے یعنی پا حدیثو کی ماہر دے امام بخاری ترین شپک سلاسیات روایت کری دی خو حنفی مقلد دے محمد ابن عبداللہ الانسواری پا اسلامی معنی اہل حدیث دے یعنی محدث دے پا احادیثو کی ماہر دے امام بخاری رحمہ اللہ استاز دے دری سلاسیات ترین پا صحیح البخاری کی روایت کری دی خو حنفی مقلد دے صاحب دے مشکات اہل حدیث دے پا اسلامی معنی یعنی پا احادیثو کی ماہر دے خو شافعی مقلد دے امام نسائی رحمہ اللہ اہل حدیث دے پا اسلامی معنی یعنی پا احادیثو کی ماہر دے خو شافعی مقلد دے امام بخاری امام مسلم امام ترمیزی امام ابو دعود وغیرہ دا طول پا اسلامی معنی باندے اہل حدیث دی یعنی پا احادیثو کی ماہر دی او دا طول بیا یا مجتہیدین دی او یا مقلدین دی غیر مقلد پا دوی کی یوم نشتا زکا غیر مقلد دی تا وی چی نا مجتہیدی او ندا بل مجتہید پا روی کئی نا پوہوی او ندا بل پوہ پا رہنمائی کی پا دین بانی عمل کئی لکا یو امامی او نور مقتدیانی یو دریم کس نا امام دے او نا مقتدی دے بلکہ امام تم کنزلی کئی او مقتدی تم کنزلی کئی نا دا امام مثال دا مجتہد دے او دا مقتدیان دا دا مقلدین و مثال لری او دا دریم کس او چی نا امام دے نا مقتدی دے دا دا وابی مثال دے یعنی دا دا غیر مقلد وکٹوری مثال دے خلاصہ دا چی امام شافی امام احمد او پیرانو پیر سیب چی دا اہل حدیث فضائل بیانی نو دا پا اسلامی معنی بانی دا اہل حدیث و فضائل بیانی چی پا احادیث و کی ماہیری بیادا غوی دا پا رخبل مراتی بی لکا مبتدی دے دا رنگی محدث دے بالفحل حافظ دے حجت دے حاکم دے دا بیادا اسلامی معنی بانی دا اہل حدیث خبل مراتی بی او پا دے کے توبقات لکلے شوی دی توبقات حنفیاء پا دے کے دا اغی اہل حدیثو یعنی دا ماہیرینو فی الحدیث ذکر دے چی دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مقلدین دی توبقات مالکیاء پا دے کے دا اغی اہل حدیثو یعنی دا محدثینو ذکر دے چی دا امام مالک رحمہ اللہ مقلدین دی توبقات شافعیہ کی دا اغی اہل حدیثو یعنی محدثینو ذکر دے 
چې د امام شافی رحمه الله مقلدین دي په بقات حنبلیه کې د اغه اهل حدیثو یعنی محدثینو او د ماهرینو فی الحدیث ذکر دی چې اغه د امام احمد ابن حنبل رحمه الله مقلدین او په دې په بقات کې په بقات غیر مقلدین نشته نو په اسلامی اهل حدیثو کې دا غیر مقلد ویکټوري اهل حدیث نشته د دوی طبقه په کې نشته نو دای اسلامی معنا دا یعنی اهل حدیثه په اسلامی معنا سره ماهر فی الحدیث ته وای محدث او شیخ الحدیث ته وای هغه کې بیا د هر مسلک والا وی او دویمه معنا د اهل حدیثه انګریزي ده یعنی د انګریزانو د دورې نه د اهل حدیث یو دویمه معنا هم را پیدا شو یعنی منکر د فقی او دشمن د امام ابو حنیفه رحمه الله د انګریزانو په دوره کې به دیت اهل حدیث ویل کېدو هغه کې بیا د رورو کې کلندر بو که ماشوم بو که خزه بو او که هر څوک بو خو د فقی حنفی دشمن بو او د امام ابو حنیفه رحمه الله دشمن بو نو دې ته به اهل حدیث ویل کېدو په اروپا کې بس پی مینځي د حدیثو بوی بم پرې نه لګېدلې خو بیا بم اهل حدیثي نو دا په دې دویمه انګریزي معنا باندې اهل حدیث دي یعنی دشمنان د ابو حنیفه او منکرین د فقی حنفی نن سبا اکثره د اروپا ساکشویان په دې دویمه انګریزي معنا باندې اهل حدیث دي یعنی منکرین د فقی او دشمنان د ابو حنیفه رحمه الله خلاصه دا چې هندوستان ته چې انګریزان نه راغلي دو سوه کلن تاریخ د اسلامو په دې دولس سوه کلن تاریخ د اسلام کې د اهل حدیثه صرف یوه معنا وه یعنی شیخ الحدیثه او محدثه او په حدیثو کې ماهر هغه که بیا د هر مسلک والا به و حنفی به و که شافعی به و که مالکی به و که حنبلی به و لدی وجه نه د دوی طبقات لیکلی شوی دی او کله چې هندوستان ته انګریزان راغل او د مسلمانانو په مابین کې د اختلاف د جوړولو د پاره یې د امام ابو حنیفه او د فقی حنفی دشمنان را پیدا کړ نو ملکی ویکټوري د فقی حنفی دی دشمنانو او د امام ابو حنیفه دی دشمنانو د خپلو زرخرید و غلامانو ته د اهل حدیث لقب او د اهل حدیث نوم کې خودو نو د انګریزانو د دورې نه وروسته د اهل حدیث دا دویمه معنا را پیدا شوه یعنی منکرین د فقی او دشمنان د ابو حنیفه زه د ویکټوریانو ته وایم چې تاسو وایي چې پیرانو پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله د اهل حدیث صفت ذکر کړی دی نو مونږ وایو د هغې اهل حدیث نه ماهر فی الحدیث مراد دی شیخ الحدیث او محدثی مراد دی دا لا مذهب او ویکټوریانې نه دي مراد ځکه چې خپله شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله مقلد دی نو آیا دا امکان لري چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله وایي چې فرقه ناجیه اهل حدیث دي او دغه انګریزي اهل حدیث مراد شي د فقی حنفی دشمنان او د امام ابو حنیفه دشمنان یعنی دا غیر مقلدین مراد شي نو آیا دا ممکنه ده چې هغه د غیر مقلد صفتو کې دې ته فرقه ناجیه وای او خپل ځان ترې نه خارج کړي خپله شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله مقلد دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله دعا کوي چې الله پاکا ما د امام احمد ابن حنبل د مذهب مطابق په دې مذهب کې ما وفات کی او په قیامت کې مې د امدې مذهب او په مقلدینو کې را اوچت کی غنیې تو طالبین صفحه څلور سوه او یو دیرش نو هغه سخترین مقلد دی تقلید شخصی کوي او دعا کوي چې الله پاک د امام احمد ابن حنبل په مقلدینو کې زما حشر وکړي نو آیا دا ممکنه ده چې هغه غیر مقلد ته فرقه ناجیه ووایي او ځان ترې نه خارج نو خلاصه دا ورونو چې د اهل حدیث دو معنا ګانې دي په اسلامي معنا سره اهل حدیث هغه چاته وایي چې په احادیثو کې ماهرې دا فضایل او مناقبه د دوی په باره کې دي هغه بیا حنفي وي که شافعي وي که مالکي وي او که حنبلي وي او دا دویمه معنا د اهل حدیث انګریزي ده یعنی منکر د فقی او دشمن د ابو حنیفه د دوی مناقب دا د دین امامان نه بیانوي ځکه دا د دین د امامانو په زمانه کې نو دا خو انګریزانو را پیدا کړ دا رساله چې تاسو تخکاری دا د لا مذهب سرګرو نواب صدیق حسن خان لیکلې ده د دې نوم د ترجمان وهابیه د دې په دې درېمه صفحه کې هم دی لیکي او دا رنګ په مختلفو ځایانو کې دی لیکي چې انګری ویکټوریان غیر مقلدین په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې پیداوار دی او د انګریزانو د دورې نه دوی مخکې نه 
نو د امام شافی په زمانه کې ویکټوریا نو د امام احمد ابن حنبل په زمانه کې نو د امام عبد الله ابن مبارک رحمه الله په زمانه کې نو او د شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله په زمانه کې نو نو چې نو نو د دوی صفات څنګه وکړو هر چلن تا غیر قبول کر مہر آن دے شیخ رحم اللہ صاحب باطل تیو اعلان دے شیخ رحم اللہ صاحب باطل تیو اعلان دے ہر چلن تا غیر قبول کر مہر آن دے شیخ رحم اللہ صاحب باطل تیو اعلان دے در جو بندی مسلک خانفی کاروان سٹوڈیو دخواہ اوڑان دکھی گی سوک چی دا پاک دین پنم دا خلق و آقی دی غلاکڑی سوک چی دا پاک دین پنم دا خلق و آقی دی غلاکڑی حاغا خلق و سر بندی او تن در دا اسمان دے شیخ رحم اللہ صاحب باطل تیو اعلان دے